毁一开，万毁现世；毁地出，天下太平。龙国根系皆在屠神殿中，屠神殿万鬼皆听毁地江夜，一人号令。说鬼地一出，水不敌手。在我看来，倒是赢你几次。什么鬼地，不过就是安于一隅的书碑吧。小子们，给我上！大平屠神殿，声情将夜。事成之后，封我败将，人人有份。尔等区区一群蝼蚁，也配与猛兽相比？江爷，我劝你还是快快滚出龙国，把这屠神殿交于我。我还能考虑放你一条生路。看来你对屠神殿的实力一无所知。今天既然来了，那就把命留下再走。正好，也该活动活动筋骨了。大人，我们终于找到你了。你们是？我是阎罗，您手下最强鬼将，土神殿主将。他是孟婆，土神殿情报组织幽灵卫首领，龙国首富。只要您一声令下，龙国资源任您取用。什么神啊鬼啊的！你们是什么人？属下不会认错的，您就是土神殿鬼帝大人江毅。自从三年前神魔大战后，您就失踪了。现在土神殿群龙无首，还请您回归主持大局。鬼帝大人，土神殿又是什么？屠神殿是龙国势力范围最大的一家组织，名则是万人之上的屠神殿殿主鬼帝大人。屠神殿的势力范围遍布全国。鬼帝大人，还请您跟我们走一趟。你好，苏小姐，我是您叫的代驾，请您系好安全带，我们准备出发啦。今天又帅了。昨天那两个人说什么鬼地，我一个字儿都不信。可以出发了吗？不好意思，苏小姐，请您确定目的地。哎，苏小姐，你也在这儿住啊？我也住这儿。我是来找人的。今天又赚钱了，给老婆买排骨去。姐姐。你怎么来了，美萱？以前在家里哪干过一点活，现在怎么变成这样了？姐姐，我都是自愿的，我现在很幸福呀。我在这里不再是苏家的二小姐，不用为了利益去嫁给我不爱的人，我只是我。姐姐知道，姐姐也不忍心你嫁给林世豪那个花花公子，可是爸妈的性子你是知道的，他们是不会这么轻易放弃到手的利益的。我不回去，他们要是敢逼我，我就死给他们看！别傻了，妹妹，胳膊拧不过大腿的，他叫江夜，对吧？家里调查过他了，家里心疼你，不会把你怎么样。那他呢？他们会杀了他的。不行，我不能让他受到危险。姐姐，你帮帮我吧。李轩，你确定要这么做吗？现在只有这一个方法了。可以去那了。老婆，我回来了。苏小姐，你怎么在这儿？老婆，我给你买了你最爱吃的排骨，一会儿给你做。啊。谁是你的成员老婆？把你的嘴给我闭上、啊！老婆，是不是我回来太晚了，惹你生气了呀？我以后再也不会了。婆，你不要生气了，好不好？
。江叶是吧？美萱是秦省苏家二小姐，过几天她就要和林家公子林世豪完婚了。作为补偿，苏家会给你一笔钱，你们就这样结束吧。老婆，你是骗我的，对不对？骗你？我堂堂苏家二小姐，需要骗你这种穷代价？可是我们已经在一起三年了，我知道你是爱我的。爱你？我不过是在家大小姐当惯了，看你长得挺帅，随便玩玩吧。实话告诉你吧，我现在要去林家当我的少奶奶，劝你别挡我的道。跟你在一起的每一天，都让我觉得恶心。这里是五百万，买你三年，以后不要再出现在我面前。怎么，嫌少啊？这五百万你十辈子都赚不到，劝你见好就收。像你这样的人，别人的一根汗毛都比不上。姐姐，我们走吧。姐姐，你说是不是做错了？美萱，这是最好的结果了。<笑>住在这种破地方，有意思。我林世豪还没玩过人妻呢。你们是谁？为什么来我家里？我林世豪做事从来都没有为什么。林世豪，是你抢走了美萱。抢？我林世豪看上的东西从来都不用抢，我都不用着急，就有人给我送上门，就连女人也一样。我勾勾手，他自己就送上门。我告诉你，不仅我有水。我的兄弟们也一起，你能怎么样啊？废，林世豪，我杀了你！就凭你一个破代价，给我好好教训这个不知死活的东西！嗯、我告诉你，我和你的差距，你十辈子也赶不上。阎罗，老婆，如果你们说的是真的，就立刻来见我。我跟你打人，是谁干的？是想带人去灭了他？你早说我是什么鬼帝？你们的鬼帝像我这么窝囊？鬼帝大人，如果真的按照你们所说，我走了可能会被人打这么惨。鬼帝大人，属下不知道为什么你会变成这个样子，但是属下相信这一切都只是暂时的，你一定会好起来的。你们之前收的那个机器，它的是什么？准备好了吗？可能会有点疼，要是受不住，马上告诉我。开始吧。是。我马上就停。不用，加大功率，我能忍住。鬼帝，我今天就要替天行道，诛灭你们屠神殿。确定？你们天神宫不过是一群道貌岸然的伪君子，也配跟我说替天行道？少废话！今天不是你死，就是我亡。沈定，你卑鄙！卑鄙！哼，只要能完成心中道义，卑鄙的，又算得了什么呢？鬼帝大人，您感觉怎么样？天神宫，薛定，不脑子好乱，看来还是失败了。无论如何，跪地大人，请您快快和我们回去主持大局。我的记忆还没有完全恢复，和你们回去有什么用？更何况我还有更重要的事情要做。对了，孟婆，你可知秦省的苏家和林家？回禀大人，那林家原本是秦省的三流家族。
只因和阎罗手下鬼煞营中将曹猛攀上了一些关系。这几年也为我们屠神殿做了不少事情，所以现在是秦省的顶尖家族。跪地大人，您为何突然问这个？林世豪与我有多切之恨，我将夜为他不共戴天。既是这样，属下立刻下令灭掉林家。不用，我自己处理就好。今日欺辱在我身上，必将百倍奉还。你们两个。先不要向外界透露我的身份，我的记忆还没有完全恢复，还是谨慎为好。是，我再问你一遍，你嫁还是不嫁？我的丈夫只有江夜一人，你想让我嫁，除非我死了。美轩，这林家的后台是鬼杀营的曹猛东家，谁要惹了他，我们苏家可是一点葫芦都没有了呀。那你就要把我往火坑里推吗？他林世豪是什么人，你不是不知道？你有没有考虑过我啊？放肆！谁叫你这么跟我说话？我苏家。走到今天，靠的不是夫人之人。你要是不嫁，我就打断你的腿，你要送到阴笑床上。小美人，好久不见，有没有想我呀？林公仔，你也不说一声，有失远迎，恕罪啊。无妨。哎，我就是来看看我的未婚妻。哟，这是怎么了？怎么还哭了？美轩这孩子比我们感情深。你走吧。我是不会和你结婚的，是为了你那个男人，和他没有关系。我只是单纯瞧不起你这样的垃圾，还在想着那个穷鬼能和我林世豪玩一个女，都算他祖坟冒青烟。我告诉你，苏美轩，我就是要把你娶回去，然后天天折磨你。我倒要看看他江夜敢不敢说一个不字。我有一百种方式让你嫁，你自己别选最让别人冒险的那种。你知道的，我碾死他，就像碾死一只蚂蚁一样。我不介意顺手解决一个让我心烦的人。你是不是只要我嫁了，你就会放过江夜？当然。好，嫁。江夜，对不起，此生我只是你一个人的妻，这一辈子我们缘分已至此，下辈子我一定要早点遇到你。这苏家的姑娘可真是好福气，能嫁给林家公子，虽说是花花公子吧，但这真金白银和滔天泉是可不是假的。看来长得好看就是不一样。现在林家的靠山可是屠神殿，虽说鬼地下落不明，但在龙国，谁敢对屠神殿说一个不字啊？听说今天鬼煞营中将曹猛大人也会来，可见林家的势力雄厚啊！这位先生，请问您是否愿意娶身边这位女士为妻？无论贫穷与富贵。疾病与健康，您都不离不弃，守护在他的身旁。我愿意。这位小姐，请问您是否愿意嫁给身边这位先生？无论贫穷与富贵，疾病与健康，您都始终坚贞不渝，陪他走到最后。说话呀，这个时候了，还要推龙吗？我愿意。好。我宣布，林世豪先生与苏美萱小姐今天正式结为夫妻。现在，新郎可以亲吻新娘了。我不同意。美萱，抱歉，之前一直没有给到你想要的一切。现在，你愿意跟我走吗？保安，保安，快快把这疯子撵出去！江夜，你好大的胆子！我不去找你，你就应该感恩戴德。现在狗胆包天来抢我的婚，你怕是不知道我林家的实力吗？我林家的背后是屠神殿，区区林家也敢在我面前跳脚？屠神殿又如何？不想死的话，赶紧滚！苏美萱
。我一直以为你喜欢他是因为他有什么与众不同的地方，现在我才知道，你就是单纯的喜欢傻子。今天是我大喜的日子，你现在跪下给我磕三个头，我不但不跟你计较，还能安排你在贵宾席吃一顿，不然我非要让你知道我的手段。李轩，你愿意跟我走吗？江叶，你好大的胆子，敢拿一个玻璃珠子来骗我！李轩，你是不是有什么苦衷啊？我能保护你的，你不要这样。就凭你还想保护我？以你的实力，怎么能买得起价值过亿的珠宝？亏我一直觉得你是个老实人，如今却用如此低劣的手段哄骗我，我当初真是瞎了眼了。他不过就是个臭代驾，能见过什么真正的好东西？不过是看着你们苏家有钱，后悔了，舔着脸回来赌一把。看到，就光是这枚戒指。就值一千万，更别说他苏家从我林家得到的上亿合同。就凭你一个破代价，凭什么公司？爹公子说的对，美萱嫁过去，那就是少奶奶享清福的。跟你一个穷代价的，你有什么出路？连累美萱，还连累我们苏家呢？不够区区一个亿，就值得你们如此？也是，也就你们这群小门小户没什么见识，觉得这是天价吗？区区。你好大的口气！你怕不是只有在烧纸的时候才见过这么多钱吧？我看这小子真是疯了。对呀、啊，他到时候连他怎么死的都不知道。你真不知道天高地厚，居然还想娶我的女儿，还跟林少抢人！我劝你呀、啊，赶紧滚，别让我们沾了你的晦气。我也不想和你们这群人多费口舌，只是希望日后你们不要后悔。事到如今还在打肿脸充胖子，看在你这份气魄上，我也不跟你计较。你现在跪下，给我磕三个响头，再叫我一声爷爷，说不定爷爷高兴了，就给你几百万。江爷，你见好就收吧，别不识抬举，少心善，要不然又没命从这儿走出去了。你想干什么？怕我有心跪，你没命受。既然你给脸不要脸，我不介意就这么解决你。林少，您哪需要跟这样的垃圾动怒呀？像他这样的人，犯得着您亲自动手吗？这是我之前不懂事，给您惹下的麻烦，能不能就让我来解决呢？不愧是我看上的你，就是懂事。也罢，既然你都开口，那就交给你解决吧。抱歉，江叶，这是唯一能让你活下来的办法了。江叶，今日来坏我好事，还妄图带我回去过你以前的穷日子，痴心妄想。这一刀，算是给你的教训。之后你要是再敢骚扰我的话，休怪林家对你不客气。看见了，就问你拿什么和我比？苏美雪，原来是我一直看错你了，亏我还为你的背叛找理由。原来你一直是一个嫌贫爱富的蛇蝎女人，知道了还不赶紧滚？别耽误我以后享福。江毅，你现在都这么讲了，你就不要自取其辱了，赶紧滚！好，今日你负我，联合林家羞辱我，早晚有一天我让你们付出代价。对，就这样，走得远远的，再也不要回来，江毅。你一定要好好的，搅黄了老子的婚礼，拍拍屁股就想走。现在我要你的命，黑豹，给我杀了他！林少，这样的废物哪用得着你亲自动手啊？怎么，心疼了？你最好给我闭嘴，否则我要你们整个苏家的命！黑豹是万鬼榜上前一百的高手，是我亲自培养的部下，也不枉你一条贱命。不愧是林少啊，居然能培养出龙国最强战力榜、万鬼榜前一百的人呐、啊！正好，我已经好久没有运动过
，万鬼榜上的人是个不错的热身运动。就这样的实力，也能进万鬼榜？你他妈的废物！江夜，你以为这就是我林家最强战力？我今天就教教你，废物怎么做人！好小子，有点东西。小心，美璇，美璇，美璇，你快醒醒！美，鬼地大人万岁！鬼地大人万岁！鬼地大人万万岁！我想起来了，我全都想起来了。美璇，美璇，你快醒醒！少爷，曹母大人到了。枪叶，这下你可完蛋了！知道鬼煞营中将曹猛吗？那可是我亲舅舅。没想到林家和曹某中将竟然是这样一层关系。鬼煞营是龙国的最强兵团，曹某中将更是史上最年轻的中将。曹猛深得阎罗大人器重，怪不得听说阎罗大人会亲临林公子的婚礼。区区一个中将。就值得你们林家炫耀了！大胆，敢对屠神殿将领不敬！如今美萱受伤，我懒得和你们计较。来日，我要你们血战血偿！我让你走了吧，搅黄了我的婚礼。现在听说我舅舅来了，就想跑？才不许走！今天的事情必须说清楚，让曹猛将军知他的罪。你看到你女儿受伤以后，不但不着急。而帮着他说话，简直枉为人父！哼，我又不止美萱一个姑娘，林公子，我还有个姑娘叫苏雪，那是亲生，排行第二的美人。到时候我让他们两个一起侍奉，提议不错呀、啊。姐妹俩一起伺候我，那还不爽上天呀、啊？林公子果然威武呀！耽误了美萱治疗。要你们林家覆灭！<笑>你以为你是鬼帝大人？如果我说是呢？天下谁人不知道鬼帝大人三年前就失踪了？你要是鬼帝，我就是鬼帝他爷爷。是谁在这里出言不逊？属下林世豪参见阎罗大人。你刚才说你是鬼帝大人的爷爷。属下不敢，只是刚才这狂徒江夜居然冒充鬼帝大人，属下情急之下说出此话反驳，万没有不敬鬼帝之意啊！是啊，阎罗大人，今日本是小女和林公子成婚，可这狂徒居然公然抢婚，是小女重伤，还请阎罗大人做主啊！苏儿伤得如此之重，请去，快去治疗苏小姐。是，还不退下？听说青雀大人医术高明，林公子果然厉害呀！小女能得到使者的医疗，性命必然无忧了。那是自然，我林家在秦省为屠神殿立下汗马功劳，自然得阎罗大人器重。苏家没有你这样的贵婿，就是福气呀、啊！你放心，美萱醒了，我一定让她好好侍候。阎罗大人。今日本是属下大喜的日子，可这狂徒江夜竟然公然抢婚，还重伤了美萱。属下受点委屈不要紧，但是不能伤了屠神殿的颜面。还请阎罗大人严惩狂徒江夜，以示屠神殿神威。大胆，是在教我做事吗？阎罗大人饶命啊！就算给我林家一百个胆子也不敢啊！你不敢，如今你颠倒黑白，你林家。分明就是仗着跟鬼煞营中的曹猛有几分关系，被欺压百姓，强抢人妇，如今还在阎罗面前倒打一耙。江夜，闭嘴！这没有你这个废物说话的。原来你林家是仗着曹猛的关系，在秦省作威作福。正好，我倒要问问，怎敢有你这种不知天高地厚的杂碎，借着屠神殿的威名狐假虎威？曹猛，给我叫来！阎罗大人，您明鉴呐。林公子对屠神殿和秦省的贡献，那我们是有目共睹的呀。林公子那也是百年一见的大善人呐、啊。
。大善人，你说这话也不怕笑掉大牙？江夜，在阎罗大人面前，我本想饶你一命，你非但不领情，反而污蔑我们林家。今天我非杀了你！阎罗大人，赶快给他治罪，不能让他继续逍遥法外了。是在指责我是非不分吗？小人不敢，小人不敢。末将苍猛，参见主将。苍猛，林家与你有何关系？不敢欺瞒主将。林家主母乃末将的胞妹，但末将绝无半点徇私。林家能有今天，完全是因为忠心效忠、纯念。以前我竟然不知，在这屠神殿中，居然有你这样的住处。看来这三年，屠神殿的纲纪该好好肃清了。哪里来的野狗？你以为你是殿主不成？来人呀！不愿不退的垃圾，给我赶出去！放肆！让息怒。今日莫将怀上大喜的日子，主将能赏脸参加，实在是莫将和林家天大的福分。主将，请上座。谁说我是为了林家的婚礼而来的？莫不是因为这个江夜？其实细看之下，这个江夜他确实去不凡。他刚才不是说自己是鬼帝吗？难不成他说的是真的？你们都瞎了吗？他一个破代将，怎么可能是鬼帝大人？属下斗胆一问。不知主将因何而来？主将莫不是知道了我在秦省做的事情？苍猛，半年之期可就剩一个月了。你当时信誓旦旦保证寻回屠神令，现在进展如何？属下无能，暂时还没有找到。但请主将放心，半年之期一到，属下若找不回屠神令，必齐头来见。主将，苏小姐血液已经止住了，为了安全起见，还是送到医院细心照顾为好。好，我现在有去。若是一个月寻不回屠神令，不光是你，还有林家，一律处斩。恭送阎罗大人。舅舅，你个成事不足、败事有余的混账！舅舅为何要打我？这些年你借着我的名号在秦省做的事情，别以为我不知道。鬼帝大人失踪三年，如今正在关键时刻。你若是敢坏我的好事，休怪我不讲情面。林公子，您别生气了，这曹中将不也是在气头上吗？江毅，我定让你吃不了兜着走，去给我跟着他。他不是喜欢在女人面前逞威风，我就随了他的愿。再开快点，我去学生最好的医院。是，鬼大人，您真的全想起来了。没错，但如今屠神令不在，我还无法公然露面。对于我的身份，暂时不能让伟轩知道。我不想让他有一点危险。你和孟婆切记保密。是，只是鬼帝大人，你打算如何处理林家和苏家？他们居然敢伤害伟轩，一定要让他血债血偿。这件事情你不用插手了，我会亲自处理。对了，你还需要帮我做一件事情，但听鬼帝大人吩咐。我要去汇丰银行。什么？美轩，你醒了？对不起，是我误会你了。我就知道你不是那样的人。可是，那又怎么样呢？你毁了林世豪的婚礼，他是不会放过你的。你走吧，好处行生。我只希望你好好的。美轩，有我在，我一定会保护好你的。可是，美轩，我只问你一句，你还愿意和我在一起吗？阿姨。你是我这辈子唯一的男人，什么家族，什么富贵，我都不要了。我只要和你在一起。只要你愿意，我江夜此生定不负你。<笑>姐姐，你怎么回来了？大姐，我刚从国外回来，就听说你受伤了。这林世豪真不是个东西。大姐，你放心，有我在，一定会保护好美萱。婚礼上的事儿我都听说了，只是林家后台十分强硬。这林世豪又是个睚眦必报的小人，你们今后的日子。怕是不好过呀，要不你们还是离开秦省吧。多谢大姐好意了，只是离开就不必了。我一定要让所有伤害过美萱的人付出代价。好，能把美萱托付给你，我放心。但是你若是负了美萱，就算是天涯海角，我也杀了你。好，美萱感觉怎么样？我好多了，阿叶，我想回家。好，我们回家。这是你最爱吃的。你们想干什么？臭小子，只见过吃霸王餐的。没见到来医院，医药费也不想交就走，想走，先把医药费交了再说。医药费我们已经交过，这是账单，你们最好仔细看清楚
你现在只住了三天，医药费怎么可能有五百万？姐，我们这可怎么办啊？我也不是难说话的人，看你们姐妹俩也算有点姿色，要不陪我们两个睡一觉也不是不可以啊。你说你跟着这个废物有什么用啊？就连这点医药费也交不出。是啊。你个穷鬼，是不是疯了？这家医院可是林氏集团的产业。这，又是你。这可怎么办？你们刚得罪了林世豪，这下不就又落到他手中了吗？大姐，不用担心，这里的事情交给我，明天就想回去。阿姨，一定要小心啊！小心吧。哎呀，就凭你的助手，也配碰美萱？带路。院长，这份账单什么情况？这有的人真的就是天生的穷鬼，这区区五百万的账单怒气冲冲。你要是没钱给女人看病啊，扯什么英雄？我看这份账单分明就是你们医院巧立名目。我可是这家医院的第二大股，我想怎么收费就怎么收费。林公子，我看这人啊，根本就掏不起、啊。区区五百万有何掏不起？我看倒是你们医院没有一点医者的慈悲，趋炎附势，甘做走狗。江毅，你们现在落在我手里，你能怎么样？不服自己开啊！我看你们医院没有开下去的必要了。仁心医院现在过来，这又给谁打电话？找你代驾朋友借钱啊？哎呀，林公子啊，我看呀，有些人呀，真的是不知道天高地厚，还妄想跟您作对。林世豪，你一而再、再而三的欺负我和美萱，今日我就让你付出代价。江毅，那天就算阎罗来了。也没能奈何我林家，你以为就凭你，你能把我怎么样？如今美萱听了谗言，想要退婚，我告诉你，我看上的女人，谁也阻止不了。你今天乖乖把钱给我交了，要么把美萱给我，可再卸你两条腿。我看谁敢！哪来的臭娘？老子教训砸碎，有你说话的份儿吗？放肆！你对孟婆大人不敬。您就是龙国首富孟婆大人，小的有眼无珠，冲撞了您，您、呃、饶命吧！刚才不是挺嚣张的吗？怎么突然换了一副嘴脸？这什么情况？孟婆大人，这个是这小子的账单，他看完病不想给钱，林公子为了医院的利益在跟他对峙呢。做什么呢？我当初注资这家仁心医院，正是因为这家医院的医德，如今看来，竟是我看走眼了。孟婆大人饶命！你们利用权限随意更改账单，今日是我。明日不知道又有多少人被害，秦生容不下这样的败类。他说的可是真的？孟子大人恕罪，我们再也不敢了。既然如此，我看这样的医院是断不能留了。通知下去，即刻撤资，关闭这家仁心医院，把这个没有医德的院长给我拖下去。孟子大人饶命，饶命啊！至于你们林家，应该和涂真殿还有三个亿的合同，我看也没有继续再合作的必要了，算是给你们林家一个教训。孟婆大人。您可千万不能取消合同啊！我们再也不敢了。你利用权势的时候，就应该想到今日的下场。你到底得罪了什么人？为什么屠神殿撤资了？你赶紧给我滚回来！恭喜鬼帝大人，终于恢复记忆。属下已经为您在江心院准备了最好的别墅。这是无限额度的黑卡，这些东西就不用了。我还不想暴露自己的身份。关于屠神令的事情，你们务必仔细去办。你个逆子！就是因为你，害得我们林家损失了三分之一的合同。我打死你！打过去！别打了，你！我知道错了，舅舅。算了。孩子也不是故意的，不过就是区区三个亿的合同，伤不了林家根本。你明天去银行给我取一千万给我。是大人，这是您有所不知。今天我要是再不给他点教训，将来他指不定给我捅出什么样的娄子。得罪了孟婆，倒不要紧，他不过是土人家的钱袋子罢了。只要阎罗还肯重用你，那我的计划便可大成了。舅舅，您的计划究竟是什么呀？不该打听的就不要打听，知道的太多，掉脑袋。这块令牌可以调动秦城最大的黑帮——天蚕帮。这个江爷多次激怒我们，必须给他一点教训。是
现在的当务之急是找到土神令，你们帮我好好打探打探。事成之后，秦什么就是我们的天下了。怎么样，还疼吗？姐，没事的，我不疼了。不要担心我。你们两个以后可怎么办呀？得罪了林世豪，他肯定不会善罢甘休的。不如你们还是听我的，离开秦省吧。姐，不要担心，我相信阿叶，他说能解决就一定能。他去哪儿，我就去哪儿。我的傻妹妹。是江叶回来了，忘带钥匙了吗？爸，你怎么来了？我要再不来，孙家都完了。走，跟我给林世豪道歉去。爸，妹妹身上还有伤。无论如何，你要嫁给林世豪，你和江叶必须离婚。不要啊，爸！你也看到那个林世豪是怎么对我的了。你忍心把我嫁给这样的人吗？爸，真的不能让妹妹嫁给林世豪呀，他只是垂涎妹妹的容貌，根本就不是真心的。给我闭嘴！他是什么人，还用你们来告诉我？你嫁不嫁？你要不嫁，你嫁！我给林少子说好了，他也答应了，由你代替你妹妹嫁给林家。无论如何，你们姐妹两个要嫁出去！不要啊，爸！你这是把姐姐推入虎口啊！虎口？林家家大业大，还有屠城殿做后台，那嫁过去就是享不尽的荣华富贵呀、啊，那有什么不好？你们两个呀，是翅膀硬了，敢违背我的意愿？爸，你不能这样！你们谁都不用嫁。阿叶，李轩放心，我是不会让大姐嫁给林世豪的。苏家的事儿，什么时候轮到你这个废物插嘴？你说不嫁就不嫁，太狂妄了！看在你是美轩父亲的份上，我还能叫你一声伯父。大姐和美轩谁都不能嫁，你不能用两个女儿的幸福来满足你个人的私欲。你才老几啊？竟敢教训我！我告诉你，你给林家一个天上，一个地下，怎么还要让苏雪嫁给像你这样的废物？住小房子，吃地摊吗？你说的对，我和他比，确实一个天上一个地下，不过这天是我。哈哈哈哈哈！你这个废物吧，你还会吹呀、啊？个破代价，林家的财富恐怕你想都想不到。今天。他们两个，我必须带走一个。好，我跟你走。姐姐，不要啊！只有我去了，林世豪才能放过你们。放心吧，不就是嫁人吗？嫁给谁都一样。大姐，我说了，你们谁都不用嫁。不是说要钱吗？我有，你有，有多少？一千，两千。你别做梦了，林家的财富是你几辈子想象不到的。我说了，我有，你有完没有？我们苏家欠了天残帮一个亿的高利贷，他们要是不嫁给林少，林少就不帮我们还这笔钱，到时候苏家破产了，这一个也跑不了啊！我还以为有多少，不过就一个亿嘛，我来还。哟、哎，你又来了，你也不怕风大，那闪来你是舌头。伯父，不如我们打个赌，只要我能还上这笔钱，你就放过大姐。一天，我只要一天的时间，你应该也不急于这一事吧？好，只要你能还上，我答应你，我还答应你做我的女婿。不过你能做到？你别把我两个姑娘给带着跑了呀！好，放心，我要的就是光明正大的迎娶美萱。一天之内，我定会解决此事。好，我信你，我等你一天。阿姨，这可是一个亿呀、啊！我们去哪儿弄这么多钱、啊？你就是在给我们争取时间，对不对？我们还是跑吧。大姐，美萱，你们放心，我一定会解决此事的。哎，干什么呢？这是你该来的地方吗？你干什么呢？这是你光明之家。叫你们帮主来见我，哪里来的杂碎？看到我天蚕帮老师，你就是天蚕帮帮主，我就是。看来我天蚕帮老师，你是第一个，给你一次机会，跪地求饶，饶你一条命。苏家那一个亿的贷款可是你借的？我以为是什么人，原来是苏家的。你是来还钱的，还是找我宽限你几天？都不是，我是来灭你天蚕帮的。灭我的天蚕帮，真是好大的口气！也不打听打听，天蚕帮是什么地方
，先残暴，欺压百姓，逼良为娼，更是用高利贷坑害了多少无辜之人。先残暴，该死！你的梦想，这年头不怕死的人逞英雄，就不怕英雄没变成让我们打成狗熊？我告诉你，装逼你找错地方了，乖乖的给爷跪下，磕一个响头，爷就饶过你。否则，通缉你家人，收尸吧！放心，我会给你们留一份收尸。真是罪行！兄弟们，手下别留情，到底是看看那骨头硬还是嘴硬。我上！说怎么赶来我天长班老师，原来有两下子。不过今天就到此为止，我今天不会杀了你。会让你慢慢承受死亡。哟，你这也不比他们强多少了。你到底是谁？我天堂帮有什么仇，竟然敢地杀绝？究竟是什么？记住，我叫江夜，你也可以叫我鬼地大人。不可能。鬼地大人早在三年前和天生宫的人决斗，已经死了。那现在站在你面前的又是谁？你竟然敢冒充鬼地大人！我的后代都是林家，林家和独生剑的关系非一般。你竟然敢冒充鬼地大人，他们会让你死无葬身之地！这个林家居然跟黑道有关系，看来这个草莽一定有更大的秘密。林李大人，天堂帮被灭了。什么？天堂帮被灭了？小的不敢欺瞒大人。那是何人所为？小的当时只在门外听到那人和帮主说什么自己是鬼帝大人。胡说！鬼帝大人三年前就失踪了，如今怎么可能出现在秦上？来人，把他给我拖出去喂狗！且慢，天堂帮是我一手培养起来的。他们的实力我清楚，能一个人灭掉天蚕帮，就算不是鬼帝大人，也是个不容小觑的狠角色。大人放心，我们林家一定为您仔细查找此人，动作隐蔽点，一人的打草惊蛇。好，来，你这，你叫的真是命大，没能活着从天蚕帮跑出来。爸。江夜已经很厉害了，为什么要这样咄咄逼人啊？伯父，我已经按照你说的灭掉了天蚕帮，你是否该兑现你的承诺，让美萱嫁给我？哼，你以为你跑出来你就厉害？你说你灭了天蚕帮，到现在一点消息也没有。在龙谷不缺能打的人，就你江夜，你这能还好几呀、啊？爸，我实话跟你说了吧，除了江夜，我谁也不嫁。这由不得你。伯父，看在你是美萱父亲的份上，我还叫你一声伯父。但你若执意如此，希望你不要后悔。后悔？就你一个穷代价的，没钱没势的，如今得罪了林家，还要拉着美萱和你一起受苦。我告诉你，根本不可能。人家为了娶美萱，给我们苏氏啊签了五个亿的合同，你能看得见吗？爸，你能不能不要这样？不过区区五个亿，你们苏家就满足了。公婆，马上给苏家。送来十亿合同。是，江夜，你这是干嘛呀？怎么说这种谎呢？美璇，相信我，我是真不知道你都看上他什么了，穷也就罢了，满口谎言，是不是谎言？一会儿就知晓了。喂，什么？天蚕帮覆灭了？就在昨天？难不成这江夜当真有点来头？伯父。这下你可相信了，江夜，这真的是你做的吗？美萱，我说过会娶你，就一定会做到。这些小事不过是举手之劳而已。哎呦，我的好女婿，你可真是帮了爸的大忙了呀！要是灭了天蚕帮，我苏家那就起死回生了呀！太好了呀，美萱，你选的人呀，真是没错呀、啊。那是当然啦。刚才既然说到了聘礼的问题，我会准备十个亿的。美萱这么多年跟我在一起受苦了，我要把全世界最好的都给她。阿姨，你胡说什么呢？哎，这怎么能是胡说呢？江先生金口玉言，怎么能诓骗老夫呢？是不是啊，江先生？那是自然。太好了，我们终于可以堂堂正正的在一起了。江先生，你放心，我现在就到离家去把婚退了。太好了。
我临着的婚岂是你们说退就退的？我看你们真是活腻了。你来干什么？当然是来看我的未婚妻啊！林世豪，我告诉你，我从始至终都没有答应过你的求婚，并且我父亲已经让我和阿叶在一起。你快走吧。你同意了吗？对，我的女婿就是家业。哎，你们苏家都落魄到这种地步了，是打算一家人一起去干代驾吗？真不知道你们看上这个废物什么了。阿叶才不是废物，他一个人就灭了天蚕帮。对，他还帮我们解决了一个亿的高利贷，他还承诺给我们签十个亿的合同呢。这财力比你们林家那要高多少倍呢？<笑>我看你们脑子都被门挤了。他江夜一个人灭掉天才，还丰富的聘礼，你看你们都被他鬼迷心窍了。你胡说，阿叶一定会说到做到的。是吗？江夜，我再问你一遍，灭掉天蚕帮的是不是你？当然。好，来人，把这个大胆狂徒给我抓起来！林世豪，你想要干什么？干什么？当然是把这个冒充鬼帝大人的骗子抓回去讨赏。冒充江夜，事到如今你还在嘴硬。我林家得到消息，灭掉天蚕帮的正是鬼帝大人，而你不知从哪儿得来的消息，前来诓骗苏家。什么？灭掉天蚕帮的是鬼帝大人？阿叶，这到底是怎么回事？雨轩，你相信我，我有我的苦衷，但我向你保证，我说的每一句话，每一个承诺，都是真的。你住口吧！哼，好啊，一个吃里扒外的家伙，竟敢联合这个废物来诓骗老夫，竟敢冒充鬼帝大人，你这是让苏家给你陪葬啊！丁公子，我是有眼无珠，您大人大量，就娶了美萱吧。我是真心想迎娶美萱，但你们苏家目光如此浅薄，我看也没有必要征求你们的同意了。美萱，走。等等。刚才不是承诺了十个亿的合同吗？怎么事情败露了？没脸了就想走、啊？对，今天我倒要看看你这十个亿的合同整整拿回来。林世豪，你几次三番的刁难我和美萱，这笔账我会好好记一下，慢慢和你算。江叶，你今天要是真能拿来十亿的合同，我就跪下，而且给你当牛做马。你要是拿不来，我要你的命。阿叶。算了吧。好，一言为定。孟婆使者呢？参见使者大人。不知使者大人有何贵干呀、啊？你们谁是江爷？是我。参见江爷大人。这是孟婆大人送上价值十亿的合同。好，下去吧。现在你们可有话说？阿叶，你好厉害。真是十个亿的合同啊！江先生，您您到底是什么身份？我是什么身份并不重要，但只要是林家许诺的，我能给的比他们多千倍万倍。江先生，说有眼不识泰山呐、啊！你莫怪，你莫怪呀、啊！你和美萱是情投意合，才要嫁给你，那是我们家的福分呐、啊！林世豪，合同已经到了，现在。跪下，江夜，你别欺人太甚。当初你对我和美萱做了多少事情，如今让你下跪就受不了了。好、哦，你不想跪，让你跪。你记住，我是替美萱讨回公道。你现在向美萱道歉，我可以考虑饶了你。江夜，你做梦！好你个江夜，真是胆大包天啊！你敢伪造合同啊？什么？江叶，你以为我们都是没见过世面的土包子吗？这合同根本就是假。什么？这合同上的印章分明就是个人的私印，怎么看去就神殿的？多亏了林公子，这合同就是假的，要不然又被这个废物给蒙骗了。不可能，阿叶是不会骗我的。叶，美雪。这证据确凿，美雪，到现在为止，你还在为这个废物讲话
，我没你这个女儿，我滚！虐待你是美璇父亲的份上，我先不跟你计较。但你们这群井底之蛙，还真不配和我江夜沾亲带故。江夜，是不是我不收拾你，真以为自己是个人物了？你几次借着屠神殿的名号狐假虎威，这桩桩件件都能治你的死罪，能治我罪的。这个世上还没有呢！大胆，你敢藐视屠神殿，你一个人死还不够吗？还要拉上我一个姑娘给你配干吗？阿姨，别说了，我们赶紧走吧。好，让你走了吗？看来上一次给你的教训还不够啊，你小子！少在这跟我逞能！我今天带来了曹中将手下的鬼煞爷，今天你插翅难逃了。林公子居然能调动鬼煞爷，老夫真是佩服。之前你让我在那么多人面前出丑，今天我要给你点颜色瞧瞧。阿爷，您快给林公子道个歉吧，这鬼煞爷可不是好惹的呀。现在知道怕，晚了。不过你现在如果跪下，给我磕三个响头。我倒是可以考虑饶你一条狗命。区区鬼煞爷，能奈我何？阿爷，你快别说了。林公子，之前的事儿是我们不懂事冲撞了您，您大人有大量，就饶了我们这一回吧。既然你都开口了，我也没有不答应的道理。真的？不过你得赔我一点，一个月换这废物一条命，这买卖怎么都是你的。你。这一巴掌，就是让你知道狗叫的下场。江夜，你找死！你这不知死活的家伙，你想死别拉上我们呀！阿叶，你这是干什么呀？谁让他在这儿胡说八道？有我在，没人敢欺负你。给我杀了他！阿叶，小心！你们都他妈是吃干饭长大的，连个废物都打不过。美轩，没事的。现在到你了。这江夜的身手居然如此好，这鬼诈营的人都不是对手，难不成是我看走了眼？你不能动我，我是林家大少爷，我舅舅是曹猛中将。那你啊！我说过，你欠我跟美萱的，一定要你加倍奉还、啊。今天，美萱打断你的筋骨，让你变成一个废人。之后的每一天，你就在忏悔和恐惧中度过吧。江夜，还有苏家，我一定要让你们加倍奉还。江爷，你干的好事，那就跟了一个宝贝儿子，把他打成这个样子，他们一定会赶紧杀绝的。苏家都不能幸免的。丧民心，可明明是林家有错在先啊！我聪明一世，怎么有你这个蠢姑娘？林家背后的势力，那是我们这种小妹小姑惹得起的吗？要不你现在跟我到林家去道歉，然后跟那个废物开生关系。我不去，阿叶没有做错。林家这些年利用屠神殿的名号作福作威，是阿叶替我们讨回了公道。说的没错，这就是他们的下场。张叶，自从你出现，苏家就一直不顺，让我答应你跟美萱的事，除非我死了。丧，我不许你这么说他。嗨，现在我想起来，嫁出去的姑娘泼出去的水。苏美萱，你现在跟我到林家去道歉，要不我就当没这个女儿。你，雨轩，不要说道。好，那从今天起，我与你们苏家再无半分关系。你你，你要想清楚了。从你为了苏家的利益，逼迫我嫁给林世豪开始，我们之间就再也没有父女情分可言。好，就按你说的，从即刻起，将你逐出苏门。从此以后，是生是死，与我苏家没有半分关系。求之不得。既然如此。那以后美萱的半分荣誉也和你们苏家没有关系。
李轩，放心，我会让你拥有你想要的一切。我要是能沾上你俩半点光，我孙子倒着血。滚！现在要离家来了，也牵扯到我。到时候，你可千万不要后悔。李轩，从此以后，我再也不会让你受半点委屈。我会把全世界最好的都给你。可是，你确实得罪了林家，我们之后该怎么办啊？放心，有我在。我要将你死！我已经请了神医清月的关门弟子华风来医治，想必以后没什么大问题。多谢曹大人，只是我就是不甘心，就这么算了。这个江毅把我儿子伤得这么重。你抽他的筋，这江毅连鬼杀营都奈何不了，你又能怎么办呢？大哥，你妹妹走得早，就留下世豪这么一个儿子。现如今他被人欺负成这样，打成了残废，我该怎么向他妈妈交代？这都是你平日里纵容才有这样的结果。如今正在关键时期，他给我惹了这样的事儿，没这个外甥。大人，只要是能为我儿子报仇，我愿意拿出林家所有的资产，助力大人的伟业。哎，你这是说呢？我可就是好一个外甥，如今他在外面受欺负，我做这个舅舅的能坐视不管吗？大人打算怎么办？江野的身手确实不错，但是这个苏美轩就是一个弱女子，我就不信有这个女人在我们手中，这个江野还不乖乖的就范。还是大人厉害，不过千万不能就这么容易让他们死了。这是自然。阿姨，我给你买了鱼，我们今天晚上回家吃好不好？好啊，只要是你做的，我都喜欢。美轩，美轩，美轩，你说话呀！糟了，孟婆，美轩被绑架了，开启 S 级权限，全程搜索，快！别动，林总，我手了。干的不说，我在拍卖场等你们。是林家派你们来的。得罪了林家，你觉得你还有活路吗？跟他废话干嘛？反正过了今天晚上，他就是死人了。你们。拍卖场是什么、啊？往生竞拍场，听说过吧？救命啊！别动、啊，快开车，耽误了谁负责？别动。李大人，怎么样？找到了吗？韦大人，找到了。说。韦大人，苏小姐在往生竞拍场。就是那个专门拍卖活人和器官的拍卖场。正是。谁干的？韦大人，是林家。江毅是吗？苏美轩现在在我手里。林家居然用这么下作的手段。江毅，这是你自找的。你现在一个人来竞拍场，要是不来，这娘们可就没命了。好，我马上过去。大胆林家，苏小姐居然还敢打电话挑衅。韦迪大人，请下令灭掉林家。孟婆，你现在可以冻结林家所有资产。林家出名，阎罗，随我去拍卖场，在外面接引货。是。林家居然敢这么对待美轩，想灰飞烟灭。各位，今天我为大家带来一件新的拍品，这可是世间上少有的极品呐！别卖关子了，快展示你的商品吧。好，我为大家带来秦城第一美人苏美轩。阿、啊、叶，你在哪儿？快来救救我！天哪，居然是秦始第一美人！我要他的事，谁都别和我去讲。真是暴殄天物，这样的极品应该完整的带回去才好吧？听说喝了这美人的血，永葆青春，那我非得喝上他的血。安静安静，各位也都看到了，这可是货真价实的第一美人，所以起拍价一个亿。居然要一个亿，这样的美人我可销售不起。一个亿能买到，那我可是势在必得。我出价一亿五千万，三个亿，你们都得死。阿姨，美轩，我来了。哼哼，江毅，你终于来了，我还以为你不敢来了呢。算你有种，你们这群人，好大的胆子，居然敢把美轩当做商品，哪来老不小子？总不能我们金牌厂规矩，只要来到了这儿，上了台，谁也改变不了这里的明码标价、嗯。那我就让你们明白明白
，只有我的规矩才叫规矩。别动！再敢向前一步，我就杀了他。好，后生，你给我放了美萱。哼，放了他，那我儿子岂不是白白受苦了？你打伤了我儿子，现在我要你跪下来，一步一步爬过来，把我的血舔干净，要不然我就杀了他。我也要让你尝尝火一样的痛苦。你们林家作恶多端，还拿美萱要挟我，我江夜这辈子最恨别人威胁。啊，那你们林家就没有存在的必要。阿姨，你别过来，你快走吧。美萱，别怕。你别动！你再往前一步，我真杀了他！纵容林世超横行霸道，你是一罪；勾结草蜢欺压百姓，你是二罪；仗着屠神殿为非作歹，破坏屠神殿的名声，你是三罪。哈哈哈哈！还想治我的罪？你以为你是谁呀、啊？我告诉你，我已经在全国。散布了你的通缉令，取你的狗命！你林家的后台可是屠神殿，明我一定要你死！事已至此，你还执迷不悟？好，那你和你的林家就此灭吧。你究竟是什么人？无神殿主，地江夜，你是鬼帝？不可能！一次三年前的神木大战，鬼帝就消失了。你怎么可能是鬼帝呢？严鲁大人到，属下阎罗参见鬼帝大人。阎罗大人，阎罗大人。你是不是搞错了？他怎么可能是鬼帝的？杜兰，对鬼帝大人不敬。鬼帝大人，属下已经按照您的吩咐灭掉了林家，您还有什么吩咐？鬼帝大人，鬼帝大人，鬼帝大人饶命啊！是我罪该万死，看在我们林家为屠神殿鞍前马后的份上，您告他跪下，给我们一条活路吧。你们林家作恶多端。如今都是你们咎由自取！鬼帝大人饶命啊！这个往生竞拍场是人命如草芥，如今还在我屠神殿的范围之内，断不能允许你们的存在！鬼帝大人饶命啊！鬼帝大人饶命啊！雪，雪，雪，雪，美雪，你醒了，阿叶。我真的以为我再也见不到你了。没事了，都过去了。你这个小丫头真是担心死我了。不过这下好了，林家覆灭了，你们也终于算是得见天日了。什么？林家覆灭了？姐姐，你是不是在骗我？啊？是鬼帝大人亲自下的命令，说是林家作恶多端，就连绑了你的往生竞拍场也被屠神殿查办了。真是苍天有眼啊！阿姨，这下终于没有人阻止我们在一起了。江夜，既然美萱因为你已经和家里断了联系，你就要好好待她。我的公司缺人，给的工资还算不错，你要不要考虑考虑？毕竟你们以后还是要生活的嘛。多谢大姐好意了，我已经找到工作了，就在汇丰银行。虽然只是一个保安，但我一定会通过自己的努力，让美萱过上好日子的。阿姨，你好厉害！这汇丰银行可是屠神殿的支柱产业，就算是保安也不是一般人能进去的呢。<笑>看你高兴的，不知道的还以为他是去当总经理呢。我相信啊，阿姨总有一天会当上总经理的。你究竟是给他灌了什么迷魂汤了？江<笑>夜<笑><笑>，我林家的血债一定要让你加倍偿还。启禀鬼帝，林家所有的事情都已经处理完了，只是林家公子林世豪趁乱逃跑，至今还没找到，属下无能，还请鬼帝降罪。罢了，一个林世豪而已，还掀不起什么风浪，但还是要查，免得他对美萱做出什么事情。是。对了，孟婆，往生殿的事情查得怎么样了？能在屠神殿的势力范围下闹出这种事情，其背后的势力也不简单。鬼帝大人，属下查了好几天，并未查出背后的主使者。但分析其中的蛛丝马迹，属下认为和天神宫应该脱不了干系。果然，在我失忆之后，天神宫就在不断蚕食屠神殿的势力。
，如今居然把首身的琴省来了。阎罗，你手下的唐梦仙不要处理，我总觉得他在弄某些大事。是，桂姬大人，属下见您现在就重回鬼岳岭，重振朝纲和天神功，决一死战。不急，我倒要看看秦省的这趟浑水到底是谁搅浑的。知道该怎么做了吧？记住了没啊？哎，新来的，说你呢。懂不懂规矩？不知道就让咱们队长要鞠躬吗？哎，对，新来的兄弟嘛，要有耐心，规矩嘛，慢慢教嘛。兴起，看看多宽广啊！我告诉你啊，以后见到咱们队长，必须弯腰九十度鞠躬问好，九十度啊！队长，看到没？九十度啊！队长说的话必须坚决执行，一个月工资的百分之二十交给队长保管，作为咱们团队的活动经费，明白了吗？新来的，阎罗是怎么掌管汇丰银行？居然出了你这么个笨人，怎么说话呢你、啊？你怕是不知道咱们队长实力吧？什么实力、啊？你别怪我没告诉你啊，咱们队长可是银行经理，亲弟弟来的。他一句话，你立马收拾东西滚蛋。原来是这样啊！哼、啊，这下知道怕了吧？哎呀，看在你是新来的份上，你给我跪下磕一个响头，我就饶了你，不然你这个饭碗。可就保不住了啊！赶紧跪下，就凭你、啊，口气还不小啊！敬酒不吃要吃罚酒，小花，给我下！哎，我、哎哎哎哎、我不拦路，我可告诉你啊，我是经理的亲弟弟，我就是你这个败类！你们干什么？你们干什么？林哥。哎哥，你可来了呀！就这个新宝啊，我教育他，他不懂规矩，他把小窝打的，你看，还要打我呀！不过是个新来的保安，竟然这么张狂，信不信我现在让人滚出去？好啊，那我们就看看到底是谁先滚。好，你等着，你死定了你！你等着吧你！报告阎罗大人，有人在银行闹事。你等着吧，等阎罗大人来了，好好治你的罪。是谁？汇丰银行闹事。就是他，上班第一天不分管教，这样的人怎么能升任银行的保安呢？还请阎罗大人治他的罪！哎呀，哎呦，哎呦，来教我做事吗？阎罗大人，我不敢啊！阎罗，我问你，银行的保安队长是不是只有公司高层的亲属才能升？江先生误会了，我们银行一向是把能力放在第一位。倘若有人假借公司职务之便任人为亲，还要立下上缴工资这样的规矩，该怎么办？我一定会严加惩罚。汇丰银行绝对不容许有这样的败类存在。阎罗大人饶命啊！我们错了，阎罗大人被开除了。你的职位由江先生接替，从今往后，你的权不任何地方全面封杀。阎罗大人，我们错了。来了。我错了。我错了。汇丰大人恕罪，是属下没能管理好银行。无妨。这样的事情我见多了。对了，阎罗，我还有一件事情需要你来帮忙。是，属下这就去办。阿月，美萱，我给你做好吃的，要不要试一下？你怎么来了？你这不是第一天上班吗？我就来看看你，感觉怎么样啊？还不错吧？不过我现在可不是保安了。你是被他们开除了吗？哎呀，没关系的，工作总会有的。你就不能盼着我点好啊？我现在可是汇丰银行的总经理了。真的？嗯，你怎么晋升的这么快啊？我帮银行呀，处理了一件棘手的事情，算是破格提拔吧。太好了，阿姨，我果然没有看错你。苏美轩，是你吗？张子明。你怎么在这儿啊？我刚刚从京城总行调过来，现在是这儿的新行长。这位是，我叫江叶，是美萱的男朋友。你结婚了？是啊，阿叶，我给你介绍一下，张子明，我的大学同学。你好，美萱。再怎么说，你当时也是咱们学校的校花，那怎么就嫁了个保安呢？阿叶他不是保安，他是银行的总经理。那也不过是个区区总经理。你小子艳福是真不浅，能有福娶到我们的校花。没事，实不相瞒，我张家在京城也算是一流家族。我是喜欢你和建华，如果你愿意，我是不会在意你的过去。干什么？秦省果然是穷乡僻壤，人都是一股穷酸气。对了，我们这周有举办同学会，欢迎你来，我等你。阿叶，你别理他，他这人就是这样，讨厌的很。你放心吧，混去了。
，去，我和你一起去。明兄 ，Long time no see， 这次你从京城里回来，我们很开心。这辈子一来，张家不愧是京城一流家族，深得屠神殿器重。子明年纪轻轻就担任汇丰银行的分行长，真是前途不可限量啊！不值一提，不值一提。还得是子明啊，同学会选的酒店都是屠神殿旗下最好的酒店。我看这桌饭菜可不便宜吧？不过就五十万而已，大家吃的开心就好。子明，你一会儿吃完饭有什么打算？要不要去我家坐坐呀？美雪，这么久不见，还是这么漂亮。我敬你啊！我不喝酒，装什么装？别得了便宜还卖乖。对了，美雪，你当年怎么说也是校花，现在过得也不怎么样嘛。就是，我听说美雪的男朋友在汇丰只是一个小经理而已，是这个男人有什么特别的长处吗？<笑>美雪，你那个废物男人在我手下的，我劝你再好好想想。我不过就来了一会儿，你们就欺负到我老婆头上了。哟，说曹操，曹操就到啊！美雪，这就是你那个废物男人啊！美雪，你好歹也算个极品美女，就找个这么个男的呀？我看他们两个倒是般配的很呢。你叫江夜是吧？来，我们喝一个。想和我喝酒，你还没有资格。阿叶，你说什么呢？哪来的小丑来给我们逗乐的吧？你说张少不配和你喝酒，难不成要把鬼弟请来陪你喝酒？江毅，怕是你不知道我张家在京城的实力吧？我张家是仅次于孟婆大人的第二才，在京城也是首演的。关键在你不懂的份上。今天我可以不跟你请假，但是你得给我跪下。三个小猴，<笑>怎么害怕了？真他妈是个窝囊废。我不过在想，一个区区的第二等家。放肆！大胆，你是不是不想活了？苏美娟，这就是你找的好男人。阿叶，我们走吧。站住！你刚才说我不过是个第二，那好啊。今天这桌饭是这家酒店里档次最高，价值五十万。你既然这么牛，那就把账结了吧。屠神殿旗下的餐厅最高标准才五十万吗？嗯这人呢，有时候他得服软，为了面子搞得倾家荡产，不好吧？算了，总得给这些屌丝有一些做梦的权利吧。就是，你看你这副穷酸相，怕是连五十都拿不出来吧？阿、啊、念，你胡说什么？哪有这么多钱呀？行，好大的口气呀、啊！那好啊，你今天要是把这份钱给掏了，我不但不怪罪你。还会给你升职加薪，怎么样啊？我江夜不在乎什么名利地，但若今天我把这顿饭的钱给掏了，你就得跪下来向美萱道歉。好，那就按你说的办。好，服务员，今天的所有消费，这位先生结账。先生，这做饭总计五十万，请问怎么支付？刷卡。对不起，先生，这张卡上并没有钱。<笑>我还以为你真拿得出五十，可惜呀、啊，苏美萱，你真是找了个好男人啊！既然你拿不出这五十万，那就按照约定给我跪下，要不然立马让你从旗手消失。张少，之前是我们多有冒犯，您看咱们同学一场的份上，大人有大量，就别与我们计较了。我代替江夜向您道歉。我们都是老同学，我也不想弄得这么难看呀、啊。可是美萱，实在是你男人不争气呀、啊。去把你们经理叫来。喂，臭屌丝，你难道是付不起账吗？难道还找经理来赊账吗？阿叶，我这就联系姐姐，让他们帮我垫了。美萱，这点小事不必麻烦姐姐。一会儿你就看着这群人怎么争着。拜托，想让我给他苏美萱道歉，下辈子。张毅，继续装啊！既然你这么喜欢装，那我们就陪你好好玩，看你一会儿还能变出什么花样。经理就是这个人，带了一张没有钱的卡来付款。我看你这是狗胆包天，敢来这里吃白食，也不打听打听这是什么地方。睁大你的狗眼肉，好好看看这张卡。不就是一张破卡吗？有什么好看的？怎么经理看了就能充五十万？这难道就是全球只有十张的至尊黑卡？什么黑卡白卡呀？经理这个人就是来这里吃白食的。一个有眼无珠的东西，有至尊黑卡的顾客来店里，为什么不早点说？要是损失这么个大客户，你打十辈子工也赔不起。你被开除了，我们酒店没有你这种没有眼色的人。
。经理，你有没有看错啊？就这种废物能有这种黑卡？不可能会看错，这绝对是至尊黑卡。先生，是我们酒店服务不到位，这桌饭就当给你赔礼道歉了。你可千万不要对我们酒店有什么意见，还望你下次多多照顾我们生意。我这就去给你准备一份礼物，希望您不要嫌弃。不错，这确实是全球只有十张的至尊黑卡，但这小子怎么会有呢？难不成真的是我看走眼了？事已至此，还是先糊弄过去再说，免得得罪了大人，对我们成家不利。焦先生之前多有得罪，还望您不要计较啊。美萱，大学那会儿咱们俩可是同一个寝室的，我们何况还是好姐妹呢。你说你交了一个这么个男朋友，也不知道跟人家说一下，我刚才那样对你，这也是为你着急啊。是啊，美萱，你也太不够意思了。江先生一看就是人中龙凤，和美萱真是天造地设的一对啊！你们说这么多干什么？我们一起敬江先生和美萱一杯，以表谢意。来来来来来，美萱，之前呢确实多有得罪。你看，咱们都是老同学，不要计较。江先生，以后在汇丰银行，只要您有用得上我的地方，您尽管吩咐，我一定全力给您办好。谁和你是姐妹？你们这些人的嘴脸可真让人恶心。没拿出黑卡之前，你们对我和美萱极尽的羞辱，如今只不过拿出一张黑卡。拼了命的攀关系，江先生怎么还生气了呢？都是我们的错，您说他怎么罚我们都行。<笑>哎，是是是，和你们这群人多说一句话都是浪费。但我警告你们，从今往后，你们这群人谁敢欺负美萱，要了他的命。行，我们走。美萱，跑什么呀？江叶，你做好老实告诉我，这张卡是怎么回事？那张卡其实是我捡的。哎，美萱，江叶，你把我当傻子吗？好，那我实话告诉你，这张卡其实是阎罗大人的。哇，江叶，你真是好大的胆子，你连阎罗大人的动词都敢偷。哎呀，你想什么呢？是因为我在公司干得好，阎罗大人他器重我，知道我要参加同学聚会，特意让我撑面子的。你说的是真的吗？当然了，你给我一百个胆子，我也不敢骗老婆大人你啊。阿叶，其实我总感觉你和以前有些不大一样了。哪儿不一样了？说不上来，但你就像变了一个人似的。阿叶，我真的好害怕你变成我不认识的样子。放心吧，无论我是谁，我都是你的江叶。任伯父，我来晚了。曹中将，我给你介绍一下，这位是我的师侄，京城张家的公子。怎么样？这位是鬼杀营的曹母曹中将。大家今天都是我的客人，不必拘礼，随意便是。任会长说的哪里话？谁敢在龙国山会面前放肆？哎，一个商会会长不过是个闲职，没什么厉害的。伯父、啊，您要是这样说，那可就是谦虚了。在龙国，有谁不知道您曾是龙国的第一智将啊？哎，只不过是在屠神殿和天神宫争霸前看透了事实，归隐了而已。都是过去的事情，还提他干嘛？<笑>晚辈张子明还没向曹大人问好，实在是失礼。晚辈刚到秦省，还望曹大人多多相助啊。张公子年纪轻轻就掌管第一世家，我还得多向张公子学习才是啊。曹大人，您过奖了啊。对了，晚辈此次前来还有一事，二位可知江叶这号人？江叶，这是害了我外甥和林家的元凶。林家，林家不是鬼帝大人下旨灭的吗？这与江叶何干呢？这个江叶究竟是什么来历？一个功夫在身的莽夫罢了。老夫纵横江湖这么多年，从未听说过这号人物。原来如此。李轩，你来干什么？李轩，说实话，我从大学开始就一直喜欢你。离开那个狗屁江叶吧，他给不了你幸福。那我也实话告诉你，我是不会离开江叶的。他一个穷小子，他能给你什么？你再看看我，京城第一世家的公子，你想要什么我都能给你。
可你给不了我幸福，张子明。如果你今天只是为了跟我说这些，我劝你还是省省吧。一个小偷，你跟着他能有什么好？或许你这么说，江毅。看来你还不知道吧？江毅犯了死罪。什么？你敢偷至尊黑卡，十个脑袋都不够看。我是真的不忍心看着你年纪轻轻就守寡呀。实话告诉你，我已经查过江毅的底细，他不过就是一个无名小子。我捏死他，就像捏死一只蚂蚁。我相信阿姨，她不是这样的人。子明轩，我再给你最后一次机会。喂，江毅，快来京杭酒店，美萱不知道被什么人带走了。宋美萱，马上就是我的人。啊，是个死人有什么意思？宋美轩，让我看看你在床上到底有多死。美轩，你醒了？给我吃了什么？当然是能迷倒于头牛的合欢散。你现在是不是很难受啊？别急，美轩，马上让你爽翻天。美轩，美轩，美轩。没事，原来你喜欢在地上啊！我也喜欢，那我就给你来点刺激的。没事。啊啊啊啊！张子明，你找死！啊啊啊！啊啊！没事，我怎么了？姐。张子明，你对美事做了什么？我是合欢散吧？江爷，他敢打我？见不到明天的太阳，大姐，你现在不想回去，等我收拾完这个杂碎，我再来找你们。张子明，江毅，以为你还能活几天？你大概用偷来的至尊黑卡找人，楚天天知道了是不会放过你。曹王荣家，我在京杭酒店。江爷就在这里，你快过来！你主人是曹某。江爷，我看你根本不是一个档次的人。曹某终将很快就会死定。还真是蛇鼠一窝。也罢，今天由我亲自清理门户。清理门户？你以为你是谁呀、啊？鬼帝吗？杀了你！江爷，美萱的情况很不好，你快回来吧。我暂且饶你一命，待美萱恢复好了，我就让你磕头认罪。张少，你这是怎么了？曹王成家，付了什么代价？我杀了江毅。好，大姐，美萱现在什么情况？美萱从一回来就一直昏迷不醒，现在又发起了高烧。江毅，快去医院吧。张子明跟美萱吃了合欢散，按理说不是这个症状啊。大姐，你别急，我去看看。阎罗，马上带清雀来见我。江夜，这位是？这位是鬼域殿的阎罗大人，这位是龙国第一神医清雀。美女苏雪，见过阎罗大人、清雀大人。苏小姐不必客气，我和江先生是一见如故，这都是我分内的事。清雀，快去看看。清雀，美萱中的可是合欢散。苏小姐中的并不是合欢散，而是断肠散。什么？合欢散和断肠散在外形上极为相似，初期的效果也大致相同。但是断肠散确实是会让人毙命的。这可怎么办？清雀大人，你快救救美萱啊！断肠散是天下制毒之物，就连我也只能做到控制毒性，不能完全将其清除。除非……除非什么？只有至阳的血龙藤能解此毒。只是这宝物世间少有，恐怕不是那么好找。雪龙藤，大姐可是知道此物？我之前在公司好像听说过，最近有一场拍卖会，最后压住的拍品正是此物。好，我一定拿下它。只是这种宝物世间罕有，怕是价值连城，我们只怕是买不起。无论付出什么代价，拿下血龙藤。我真是羡慕美萱，有江夜你这样的男人，愿意为了他赴汤蹈火。这是我应该做的。
。青雀，你先稳定好美萱体内毒素，我拿下血龙藤，务必治好美萱。我明白。江先生，借一步说话。李大人，属下发现最近曹某和任华雄来往甚密，好像和张子明有点关系。看来。真的是要变天了！站住，请出示邀请函。什么邀请函？本会场实名认证制，没有邀请函，一律不准进。哟，这不是苏美萱的男朋友吗？真巧啊，在这里遇见了。又是你？怎么不认识了？我是孙雪啊，美萱的同学。你来这儿干什么呀？该不会是来参加拍卖会的吧？你有邀请函吗？你想说什么？这里可是高档场所，没有邀请函你是进不去的。要不你再把你的至尊黑卡给人看一看，说不定人家就让你进去了。真是不可理喻。得了，别装了。上次的事情我们可都听说了，我还以为你有多厉害，不过是偷了张黑卡，臭屌丝罢了。我觉得苏美萱找了一个什么样的男人？原来是个骗子！我劝你嘴巴给我放干净，我可很少打女人。范哥哥，你看看他嘛，居然凶人家！你他妈敢凶老子的女人？你是不是活腻歪了？范哥哥可是鬼煞营最年轻的队长，秦省的新贵，可不是你这种人能得罪得起的。范大人，看到了吧？这才叫真正的实力。不过，一个区区的小队长也值得你如此的炫耀吗？区区，你他妈挺狂的呀！信不信我把你抓起来？亲爱的，你和他置什么气啊？显得我们很掉价呀。说的也是哈、啊，就凭这样的人也配跟我们进一个拍卖会？你怕不是来偷东西的吗？你可得看好他了，他可是有前科的。别一不小心溜进拍卖会，再偷个什么宝贝出来。范大人放心，有我在，保证不会让这种小偷混进去的。你们一口一个小偷，小偷的叫着，你们不要欺人太甚。你看，你还急了不是？自己做过的事情，现在反而不承认了呢。这样吧。只要你能把邀请函拿出来，我们三个就跟你赔礼道歉。亲爱的，你这不是为难人家吗？是吧？嗯。田<笑>螺，我要进拍卖场，现在。我看啊，这人他不仅是个小偷，还是个骗子，还阎罗。阎罗大人的名字是配从你的狗嘴里叫出来吗？妈的！你敢打我？我可是屠城殿的人，我打的就是你这个狗叫人事的东西。江毅，你居然敢在会场上闹事，你等着，你休想跑！经理好，您就是这儿的经理吧？这个人不但没有邀请函，还想硬闯，更是在门口闹事。您赶快派人把他抓起来。您是江先生吗？是我，经理，就是他，得罪了屠城殿鬼撒营的小队长。得罪了他，恐怕会连累我们的呀！放肆！居然敢对江先生不敬，被开除了。经理，你是不是搞错了？他可是什么背景都没有的小偷，你怎么能替他说话呢？一个小小的经理得罪了我，就不怕鬼煞营的人找你麻烦吗？你还是多担心担心你自己吧。哎，这什么？你要对我革职查办？长官，对不起，我错了，你饶了我吧。什么？你被革职了？老娘不能让你白睡，给钱。你个他妈的臭婊子，老子刚被革职，你就他妈想讹我？老子要是不教训你，老子就不是男人。再见，你敢打我？相信在座的所有人都在期待本次拍卖会的压轴拍品。那么，本次拍卖会的最后一件拍品。究竟是什么呢？有请新式珍宝雪龙藤。原来这就是雪龙藤，不就是块破木头吗？也没有什么稀奇的呀。这你可就不懂了吧？
。以本人行医多年的经验断定，此物正是货真价实的血龙藤，而且品相极佳，绝对可以算得上是极品。太好了，美轩这下有救了。请大家安静一下，相信大家早已经开始摩拳擦掌了。那么，拍卖会即将开始，起拍价一个亿。一个亿。这可是拍卖所历史新高起拍价，到底谁会买啊？一亿五千万，这位先生一亿五千万，这是谁？居然一出手就加了五千万？不认识呀，难道这是隐藏的大人物吗？小子，这块血龙藤我李氏之药势在必得，我劝你不要和我争。拍卖会场上自然是价高者热，凭财力说话，三个亿，不愧是制药世家李氏。一出手就是三个亿，李先生出价三个亿，还有没有更高的？五个亿，五个亿，您确定出五个亿？还有人吗？我赶时间。这位先生出价五个亿，还有更高的吗？李先生，您不再努力一下？李先生在犹豫。好，五个亿一次，六个亿。李先生足足在五个亿的基础上又加了一个亿，制药世家不过如此。还有更高的吗？八个亿，八个亿，就算是绝品血龙藤也远不止这八个亿。这人到底是谁？你小子到底是什么来头？你怕不是来捣乱的吧？若是交不出，可是要进局子的。我能交得起这个价，自然也就出得起这个钱。怎么，加吗？八个亿。这已经是我们拍卖所里有史以来的最高价了，李先生，您还要再加吗？还有人在加吗？好，八个亿一次，八个亿二次，八个亿十个亿。我听说当时林家覆灭的时候，他侥幸逃脱，如今就这么大摇大摆的出现，难不成林家要东山再起？林世豪，你怎么还敢出现？枪叶，没想到我不仅回来了，还带着重新崛起的林家来向你讨的血海深仇。上一次让你侥幸逃脱，这一次你自己送出，那就别怪我不心慈手软了。你还以为我是从前的林世豪？这一次我能走得瞧？主持人，还不落锤吗？我看有的人好像坐不住了呀。啊，林公子出价十个亿。还有更高的吗？十一亿，十一亿，一千，十五亿，十五亿，一千，二十一亿，二十一亿，一千。枪叶，再叫大一点，那才有意思。我有的是时间，可以陪你慢慢耗。一百亿。居然还敢来！参见阎罗大人，我背负着血海深仇，定是要回来。林家是屠神殿面，你的意思是要找屠神殿的麻烦？小人不敢，只是这一切都因江夜而起，这笔账理应算在他头上。林世豪，我还以为你有多大本事呢，到头来还不是不敢跟屠神殿作对。江夜，你闭嘴！你不就是想着用血龙藤去救苏美萱的命吗？我偏不让你，我也要让你尝尝失去最亲的人是什么滋味。林世豪，你听见我刚才出价一百亿吗？这血龙藤就以我个人的名义买下，赠与我的干女儿苏美萱。这苏家二小姐何时成了阎罗大人的干女儿？是啊，苏家有了这一层关系，飞黄腾达岂不是指日可待？所有人听着。今日我认苏美萱为我的干女儿，谁要是敢和苏美萱作对，和我阎罗作对，和屠神殿作对，这个人就是苏家二小姐的男朋友吧？怪不得说话这么硬气。林公子，你可听懂了？小人听懂了。恭喜阎罗大人以一百亿拍得稀世珍宝雪龙汤。属下无能，没能为神帅带回雪龙塔，请神帅责罚。无妨，既然是屠神殿想要的东西，那就送给他，就当我们天神宫送给他的最后一件礼物吧。都是这个江夜，要不是他从中阻挠，也不会拖到阎罗出现。
。江毅这个人是谁？他不过就是个破代驾，仗着自己有几分能耐，处处为难我林家。林家能被屠神殿灭门，都是拜他所赐。我确实不知道这号人，只不过这个江毅让我想起了一位故人。属下敢问神帅，您这位故人是？算了，都是过去的事情，不提也罢。对了，神帅，我们何时发起反攻啊？屠神殿与我林家有灭门之恨，属下一刻也等不了。很好，我当时助你林家东山再起，汉中的。就是你跟屠神殿之间的仇恨。不过先不急，目前鬼帝还没有现世，等我找到他，就是屠神殿的灭亡之时。到时候，整个龙国都是我的囊中之物。属下因为神帅大业，赴汤蹈火，在所不辞，只求神帅能够帮我杀了江。对了，神帅，阎罗刚刚收了苏美萱为干女儿，这苏美萱就是江夜的妻子。好呀，我倒要看看这个江夜到底是何方神圣。好了，已经服用了血龙藤，这下应该没什么大了。你们俩多久就好了？这下我就放心了。女女苏雪，多谢阎罗大人救命之恩。苏雪在这里替美萱谢过阎罗大人了。苏小姐这是做什么？这都是我应该做的。阎罗，怎么想起来要收美萱做干女儿？属下，呃，粉将快年过半百，但没有子嗣。我和美萱虽然只是见过几面，但颇有眼缘，自然是要认下的。阿姨，美萱，你想问一下，感觉怎么样？苏小姐已无大碍，接下来只需要细心调养就好了。属下还有药物在身，就先请告诉你。美萱，对不起，是我没保护好你。阿姨，没关系，我已经没事了。张子明，我一定让你生不如死。张子明，这才欺人太甚，银行行长的职务。多谢阎罗大人，美萱，还不快谢谢你干爹！阎罗大人为了救你，可是花了一百亿买下的血龙藤呢。姐姐，你在说什么呀？美萱，阎罗大人已经收你做干女儿了。阎罗大人，他们说的是真的吗？还叫什么阎罗大人？该改口叫干爹了。阎罗大人在上，请受女儿一拜。你大病初愈，我与你也是着实有缘。我们父女之间不用这么客气。哦，对了，美萱刚大病初愈，你们也都辛苦了。我送你们回去吧。江毅，你去送送阎罗大人吧，我留下来陪美萱。好。阎罗大人，走吧。叶罗，你真是好大的胆子啊！居然敢做我的干丈人！鬼帝大人恕罪，属下让鬼后做干女儿，实在是形势所迫。罢了，不过这样也好，有这个身份在，秦生也没人敢拿美萱怎么样。起来吧。不过林世豪怎么能突然回来？林家已经覆灭，按理来说，林家其实没有根基啊。属下也觉得奇怪，只是屠神令现在还未找回，我们还是不要轻举妄动。让孟婆好好查查林世豪的事情。是我总觉得事情没那么简单。哎，雨轩，我刚不好的他，熬了三个小时。是吗？那我可要好好品尝一下你的手艺了。来，能让鬼帝亲自下厨，世界上也就苏美萱你一个人了。怎么了，美萱？美萱。真是委屈你了，我怎么不觉得委屈呢？我这生病了，还有人给我煲汤喝。我、嗯、虽然难喝了点，但我还是很幸福的。你现在可是阎罗大人的干女儿，我不得好好巴结巴结你？万一哪一天你要不要我怎么办？江一，哎，你说什么呢？我在你心里就是女版陈世美吗？美萱，我还真生气了。我相信，无论你是谁，无论我是谁，我们都会在彼此身边守候一辈子。这还差不多。美萱，其实一直有一件事情想告诉你，看来现在是时候了。什么事啊？快说吧。其实，美萱，你在吗？听着声音，好像是我父亲。他怎么来了？不知道，你先去看看吧。好。美萱，哎呦，我的好闺女啊，出这么大的事情了，你也不给爸爸说？我还是从你嘴巴上听到的。现在没事了吗？我已经没事了。没事就好啊！我听说阎罗大人认你认干闺女了，这是真的吗？我说怎么一大早过来了？原来是过来捞好处了呀！你闭嘴！我们妇女说话，你插什么嘴？哼，妇女！我记得之前是谁信誓旦旦的说要跟美萱断绝父女关系，你现在当知道美萱是阎罗大人的干女儿，又舔着那个脸来认亲戚，哼！
美轩啊，爸爸之前说的都是气话，也是情急之中说的那些话。你是个懂事的孩子，不会怪爸爸吧？可是没有，可是啊，你妈妈去世的早，那我是含辛茹苦的把你和姐姐抚养大呀，是处处为你们着想，处处为你们谋划，生怕出一点差错。如今你发达了，不会不顾苏家，不顾爸爸。我还真是从未见过如此厚颜无耻之人啊！你怎么跟我说话的？再怎么说，我也是美轩的亲生父亲嘛。亲生父亲？那我问你，你除了把你美轩养大以外，你还做过什么？哟、嗯，我我说不出来了是吧？好，那我替你说，你明知道林世豪的德性，还硬要把美轩嫁给他。当美轩得罪了权贵之后，你又不顾父女之情，断绝父女关系，这桩桩件件，你认还是不认？怎么跟我说话？现在美娟是阎罗大人的干女儿，我自然都是阎罗大人的干兄弟了。小心点，让阎罗收拾你。你可真还是能够厚着脸皮说出这种话呀？可你别忘了，美娟现在已经不是你女儿了。那还不是因为你？要不是因为你，那美娟能和我断绝父女关系吗？如今美娟是阎罗大人的干女儿，你呀、啊、就不配在她身边。哦，我明白。你是想赖在美萱身边，在她身上谋取利益？好了，你别说了。美萱，你现在是阎罗大人的干姑娘吗？你是不知道，我现在说话都硬气了不少呢。现在这各大家族的势力从各地赶来，来求着娶你。你现在趁早把他甩了，再找个好的。说够了吗？没事，你不要生气，爸爸都为你着想嘛。为了我着想，我出事的时候没见你来，如今却上赶着过来了。你究竟把我当什么？我还是你的亲生女儿吗？在你眼里，我不过是换取利益的一个筹码。你，好，你不认我这个爸爸了是吧？这都是你自作自受，怪不得别人。好，你们都不待见我是吧？我要到阎罗面前，好好说法。你想要什么说法？你，你来了。阎罗大人呀、啊，你要替我做主啊！就是这个江爷，请借美萱的感情，让我们顾女离心。你看在美萱的面子上，你要好好承担这个废物，我们我必是干兄弟呀、啊！大胆，敢和我攀亲，做我的干兄弟，你也配？恕罪呀，恕罪！阎罗大人，我就气得说不话了呀！美萱，你怎么看？我没有这样的父亲。还不快滚！哼<笑>。美轩，既然没什么事，我就先走了。赶紧再见，美轩。美轩，怎么了？虽然他很过分，但他也是我父亲啊。美轩，但他毕竟做过很多伤害你的事情，你要是心里真过意不去啊，我们可以在暗中多帮衬帮衬他。你说的有道理。如今我大病初愈，我们一起整理一下家里吧。好啊。我现在就去。嗯，走。阿姨，你帮我把毛巾拿来一下。好嘞。毛巾来了。美轩，你没事吧？我没事儿。图什么呀？怎么会在家里、啊？美轩，这是什么？这就是三年前我捡到你的时候，他随身带在你身上的，我也没多想就把它收起来了。这今天看见才想起来，阿姨，这是什么呀？美轩，你等我一下，马上回来。鬼地大人，屠神令既然已经找回，不如我们即刻开始下一步行动，免得夜长梦多。是啊。我这几天查看到，暗中扶持林世豪的可能就是天神宫的人。什么？天神宫这么多年过去了，还是贼心不死。这几年来，天神宫一直趁着鬼大人消失的空档，对我们明里暗里的挑衅。没想到现在居然把手伸到琴上来了。另外，咱们在各省的势力均已受到不同程度的威胁，凉州更是已经被天神宫抢走，成了他们的敌人。请鬼地大人下令，人多愿意带领军队收复失地，重振土神殿的威名。收复失地固然重要，但最重要的，是秦省。我在秦省多年，一直忽略了一个关键人物。鬼地大人说的可是任华雄
。任华雄隐居秦省多年，从未在公开场合表达过自己的立场，如今正式紧要关头，他若是和天山公主有联系，那事情就不好办了。只是此人十分低调，几乎不在公开场合露面。想要查探他的消息，只怕有点困难。他不出现，那我就去找他。正好后日便是任华雄八十大寿，这确实是个千载难逢的好机会。帮我备下寿礼，我要亲自参加。怎么了，李欣？二爷，你有点害怕。我是第一次参加这种场合，我要是做的不好，那你会不会怪我呀？美轩，没事的，一定会好的。你走吧。张师傅，张子明，你还敢出现在我面前？哎、啊，阿姨，算了。苏美轩，我还以为你有多清高呢，原来是抱上了更强的大腿啊！我听说你认了阎罗大人当干爹，是哪种干爹啊？你别胡说！<笑>我胡说什么了？怎么，阎罗大人睡的，我就睡不得？江毅，你还真是可怜呀、啊，被一个四五十岁的人戴了绿帽子，<笑>你那方面是不是特别差呀？闭嘴！臭婊子竟敢打我！啊，真是可惜呀、啊！上次把短长伞当成了合欢伞，要不然今天我好好满足你。你上次伤害美萱后，不但毫无悔意，还在公开场合再次羞辱美萱，一百次都不够。受宴打我，你是不想活着走出去了吗？今天我倒要看看是谁不能活着走出这里。住手！伯父，伯父，他就是江毅。我刚刚不过跟他开了几句玩笑，他就要杀了我。今天是您的八十大寿，他这样做简直就是打您的脸呐、啊！伯父，你就是江毅。正是，这气度绝非池中之物。这江毅到底是什么来历？这位相比就是阎罗大人的干女儿苏小姐吧？晚辈苏美萱见过人了。你们刚才的对话我都听见了。怎么样？你也太放荡了。今天来的都是我的客人，你搞成这个样子，有没有把我放在眼里呀、啊？啊，江先生，今天的事情多有得罪，你看在老夫的面子，暂且饶了他。好，那就看在任老的面子上，留他一条狗命。伯父，好了，寿宴快开始了，都进去吧。江先生、苏小姐，里面请。这个就是阎罗大人的干女儿吧？果然如传闻中国色天香，也不知道是阎罗大人和她谁夫妻好。不要命了，竟然敢妄议阎罗大人，我怕出人家找你麻烦。你不知道吗？屠神殿现在大势已去。鬼帝大人不在，屠神殿又怎么会是天神宫的对手？我看还是趁早找找天神宫的关系，以免到时候殃及到自己。什么？嘘，阿姨，他们说的是真的吗？不用担心，区区天神宫成不了什么气候。是，都这么多年了，鬼帝大人依旧没有消息，我担心干爹他……别怕，鬼帝马上就会出现。阿叶为什么这么肯定？难道他是鬼帝大人？嗯，不可能。苏美萱，你在想什么呢？想什么呢？没什么，我刚刚居然以为你是鬼帝大人，是不是很傻呀？一点都不傻。苏小姐，不知是否有幸和您喝一杯啊？林世豪，你来这儿干什么？怎么，真老的寿宴，我不能来啊？林世豪，你识相的话，最好给我滚远一点。否则，别怪我对你不客气。江叶，我们之间也是时候做不了了。我要拿着你的头去祭奠我林家死去的冤魂，你林家全家覆灭，那是应得的报应。我不介意再次死马上路。阿姨，算了，林世豪，你少给我装出一副可怜兮兮的样子。阿姨说的没错，这是你林家应得的。这是任老的寿宴，还是不要与人起冲突的好。好。神帅，江叶和苏美萱也出现在了任老的寿宴上，您看，您要不亲自过来一点？先不急，你今天就先给我杀了任华雄。什么？到时候把这份罪名安在江叶头上，我倒要看看他会如何招架。神帅经理。各位，今天是老夫的八十寿宴，感谢各位的光临参加。
，人老客气了，您可是龙国商会的会长，能来参加您的寿宴，实在是我们的荣幸。是啊，任老，您的威望在龙国大家有目共睹，您的寿宴谁会不来呢？哎，老了不中用了，老夫非常感谢各位还能记得我。伯父，今日是您的八十寿宴，晚辈为您准备了一份薄礼，还请您笑纳。这千峰琉璃盏乃出自高人之手，用此盏饮茶。不仅可以使茶汤更加甘甜，还可以增强体魄，延年益寿。哦，这可是上古神品，已经失踪很多年了。没想到竟然今天能在这里见到，果然是张家，连送礼都这么大手笔。子明，有心啦！晚辈也为任老准备了份礼物，这幅画是三千年前画家宋叹的真迹，听闻任老最新书画，晚辈也算是投其所好。老夫多年来一直寻找到宋探真迹，没想到居然在这儿见到了。多谢林公子的美意呀、啊！哎，任老这是哪里话？这都是晚辈应该的。苏小姐既是代表厨神殿出席，准备的礼物定不会差，怎么还不拿出来给我们开开眼啊？林兄说的是啊，不知苏小姐准备了什么礼物，让我们这些人开开眼呢？恭祝任老八十大寿，晚辈代表屠神殿为任老献上万年人参一枚，祝任老福寿万年。不愧是屠神殿，居然能拿出万年人参。这万年人参只要服下去，可增寿五十年。看来屠神殿这是有意要拉拢任老啊！礼物太贵重了，恕老夫不能接受啊！任老，这只是屠神殿一点小小的心意，还请任老收下。既然这样，老夫恭敬就不如从命了。苏小姐，替我感谢屠神殿。那是自然。既然这样，寿宴就开始吧。任老，我有些话想对任老单独说明，不知任老可方便？江先生，随我来。任老，祝您福如东海，寿比南山，晚辈敬您一杯。谢谢您的美意，我还有事儿，您自便。不打扰任老。喝了五毒散，可就一点活路都没有了。江夜，这次你看你怎么办？不知江先生有何话想对老夫说呀？任老，嗯，你可识得此物？屠神令，这屠神令。可是古云殿大人的亲传信物啊，怎么会在你这儿？如果我说我就是鬼帝，任老可会相信？原来如此，我说江先生的气度怎么异于常人？原来您就是古云帝大人，古云帝大人在上，请受老夫一拜。任老，不必行此大礼，我此次前来是有事相求。老夫斗胆猜测一下，古云帝大人莫非是为了天神宫的事情而来？不愧是龙国第一智将，什么都瞒不过任老的眼睛。老夫已退出江湖多年，不过是个商人。天神宫和屠神殿已纷争多年，老夫无心卷入了。这是自然。不过江夜此次并不是邀请任老加入屠神殿。嗯，老夫竟然猜错了。那鬼帝大人是因何而来呀、啊？我是来向任老讨教这破局之法。<笑>破局之法吗？就在鬼帝大人自己身上。任老，任老，你解释说，不许叫人。嘿，有人擅居屠神殿，凶多吉。任老，任老，怎么会这样？不好！雷轩，快走！阿爷，怎么了？任老死了，我们得赶紧离开。这是怎么回事？我刚才去找任老谈一些事情，未曾想任老突然毒发身亡。中毒？是谁想了害任老？估计是天神宫干的，为的就是栽赃屠神殿，此地不宜久留。快走！伯父
，伯父，伯父,父，你这人怎么了？你快醒醒！伯父，伯父，你醒醒啊！伯父，张兄，怎么了？少，你快看看伯父，这到底是怎么回事？元老已经走了，张兄，解缘顺便吧。你胡说什么？不可能，伯父刚刚还好好的，这到底是怎么回事？我想起来了，刚才我看见江叶和任老一起进来，如今任老被谋害，江叶不知所踪，一定是江叶杀人之后畏罪潜逃。可是江叶为什么要害伯父？江叶一定是听命于屠神殿来拉拢任老，任老不为所动，江叶一气之下杀人灭口。原来如此，伯父对我恩重如山，就算我我找他听命于屠神殿。你要找他讨个说法，林兄，你同我一起去。那是自然，人老德高望重，作为晚辈，定不能让凶手逍遥法外。人老死前给我说，这是天神宫设下的局，想必是要靠着人老的死，害得屠神殿失去人心，从而讨伐屠神殿。鬼帝大人分析的没错。没想到天神宫居然使用这样的阴招，真是令人不齿。那我们就去和大家解释清楚这门脏水，我们屠神殿不认。事已至此，你觉得还会有人相信吗？可是也不能打掉牙少的肚子的烟呢。够了，鬼帝大人，因你之间，我们应该如何呢？你去把精血给我叫过来，阎罗立即召集军队。天神宫用这么下作的手段，那就别怪我翻脸了。三年了，也是时候有个了结了。是。美萱，你怎么来了？对不起，是因为我的问题给大家添麻烦了。美萱，这事儿跟你没有关系，天神宫不顾廉耻，我们在这方面自然比不过。是啊，美萱，最近会非常动荡，你可千万要保护好自己。我不会再给大家添麻烦了。我们还有事，就先走，你们要小心。阿月，我真的好害怕。别怕，有我。江叶，你这个杀人凶手，你给我出来！这不是任老吗？他怎么死了？不知道啊，快看看。任老的死，我很不信，但我不是凶手。你不要再狡辩了。任老当时就和你在一起，任老死后你就不见了，还有什么好说的？我江夜做事向来坦荡，从不藏着掖着，是我做的，我绝对不会狡辩。任老的死与我无关。江夜，你这个杀人凶手，竟然还敢大言不惭！今天我就替任老讨个公道。任老一辈子与世无争，我们是来为任老讨一个公道的。江夜，你为何杀任老？各位乡亲父老，此事与我无关，是有人栽赃陷害。够了。事到如今，你还说是栽赃，那你当拿出证据？目前我还没有证据，但我一定会彻查此事，还任老一个公道。江叶，你没有证据，我可有你谋害任老的铁证。各位请看，这瓶子里装的就是五毒散，此毒无色无味，是人间最毒的毒药。人一旦服下，必死无疑。任老就是中了此毒而亡。我们是在苏美轩的包里发现了此毒。事到如今，铁证如山，你还有什么好说？看来真的是江野杀了任老，不过他又为何对任老下如此毒手了？如今的屠神殿和天神宫大战一触即发，江野肯定是受了屠神殿的命令拉拢任老，任老不从，他就杀了任老。原来是这样，没想到大名鼎鼎的屠神殿居然也会做出这样。张子明。李庄家身为我屠神殿扶持起的第一家族，如今这是非不分，反咬屠神殿，你究竟是何居心？孟婆大人，我张家是受屠神殿栽培，但我张家更注重礼仪廉耻。伯父死的不明不白，我就是要一个说法。好，那我便给你一个说法。清雀，属下在。清雀是我龙国第一神医，就让清雀说说人老的死。究竟是何原因？人老确实是身中五毒散而亡。既然如此，江夜，你还有何话可说？对呀、啊，清雀大人是龙国第一神医，他的诊断不可能有误。江夜，你还不认罪？等一下，林世豪，我且问你，今日去的可有我名下的弟子？没有。那事情便就明了了，这是一场彻头彻尾的诬陷。
？什么什么？这五毒散是上古传下来的秘方，其毒性十分强大。但这毒最厉害的并不是毒性，而是其中的隐蔽性。也就是说，中了此毒，除非毒发，其他时间根本就察觉不到。就算是毒发身亡，除了医术十分高明的医者外，其他人根本验不出来中毒者是死于此毒。既然如此，那我问。你是如何知道人老是中五毒散而亡？我曾亲眼看过人中过此毒，死状和人老一,一模一样。这绝不可能！刚才我也说了，此毒极为隐蔽，不可能单从症状就能判断。确实是林世豪先说，重复是中五毒散而亡，那就只能说明下毒的人正是林世豪，他在贼喊捉贼。江叶，你血口喷人！话说回来，我当时亲眼看到林少进了任老一杯酒，难不成酒里根本没有毒？你敢不敢喝下这杯酒？你知道的，沉过五毒散的器皿，再碰任何都是剧毒。大家不要被他骗了，青雀也是屠神殿的人，这一定是你们屠神殿计划好的。虽说青雀神医是屠神殿的人，但世人都知道青雀神医从来不会撒谎。对啊，我看林世豪根本就是贼喊捉贼，所以才不敢喝下这杯酒。林世豪，林家作恶多端，被屠神殿所灭。你侥幸逃脱后，不夹着尾巴做人，还联合天神宫的人杀害人老，竟然还妄图让本地单独沐灭，说什么？鬼帝大人，请下旨，发落林世豪。你是鬼帝？可能。江叶，你怎么可能是鬼帝？屠神令在此。鬼帝大人，万岁万岁万万岁！林世豪，是时候算一算我们之间的账了。不可能，你不可能是鬼帝大人，一定是联合孟国骗我的。事到如此，你还执迷不悟，欺压百姓，强抢人心，还几次三番的羞辱我，其罪当诛。鬼帝大人饶命啊！我是被天神公主薛定迷了心智，您大人饶大量，饶了我吧。哼，林世豪，你可真是太会见风使舵了。如今你说这些话，不觉得有点晚了吗？各位，是我屠神殿治下不严，才让此等恶人祸害秦省百姓。我江夜再次给大家赔罪了。我一个朋友就是被林家侵吞财产过后跳楼自杀，这样的人就该死。鬼帝大人果然是心系民众的民主，天神宫为了夺权，居然妄图栽赃屠神殿，可真是胆大包天。今日我就手刃此恶徒，为秦省百姓出气。现在该你了，鬼帝大人，鬼帝大人饶命了！你就看在我们张家为屠神殿立过功的份上，你就饶了我这一次吧。鬼帝大人，你不该和我道歉，而是和美萱，害得美萱当时差点没命。这笔账，要算怎么还？我不是有意冲撞过后的，求你饶我呀，再给我一次机会，我愿意赔偿我们张家所有的财产。鬼帝大人，你以为我屠神殿看得上你张家那点钱？你让美萱服毒，既然这样，那你就尝一下美萱当时受过的苦。青雀，不要，好，不要。这是蛊虫，从今天起，每到五日，你都会浑身剧痛，而且奇痒难忍。放心，我会好好的看着你，不会让你这么就轻易的死了。我现在我再也不敢了，求你饶了我。所有人都处理完了，就只剩下薛定了。江叶，我有个礼物送给你。你要干什么？快放了美萱！江叶，救命啊！苏美萱想救你姐姐吗？那你就一个人来，否则我不敢保证他会走。你说你们会不会来呢？卑鄙！处子之血可是提升法力最好的东西，多谢二位，不然我还真不知道怎么对付江叶。你是谁？你为什么要喊江叶过来？江叶瞒的你们够深呢，你们还不知道吗？他就是你们的鬼帝。你说什么？嗯、江叶竟然是鬼帝？是不是没有想到呀？不过没关系，你们先上路，等一下，他就过来陪你们。薛定，阿
香叶，香叶，你终于来了！你放了米小和大姐，这是我们之间的事，和他们无关。你说的没错，这的确是我们之间的事情。三年，我无时无刻不在想，我好后悔啊！我当天没杀了你。三年前，不过是用了点卑劣的手段，才勉强答应我。你以为你今天还跑得了吗？所以啊，我不是把他俩带上了。这三年，我研究了一个秘方。只要喝下处子的心头血，我的实力就可以大。但是这三年你一直在做代驾，你恐怕赢不了。懒得和你废话，我敢伤害美萱和大姐。决定，受死吧！怎么可能？三年了，你的功力一点没减。薛定，你早就不是我的对手了。我劝你赶快束手就擒吧。江一，你做梦！薛定，快放开他们！江一，你以为打败我就可以万事大吉了吗？我告诉你，屠神殿的各省势力已经被我们天神宫尽数打败了。现在全天下已经是我们天神宫的了。谁说天下是天神宫的了？参见鬼帝大人，属下已经带兵打败了天神宫所有的势力。天神宫在本殿的奸细，属下也已经全部找到，全听鬼帝大人发落。好，薛定，如今你大势已去，我劝你乖乖束手就擒。不可能，江毅，这是你们的计谋。那既然如此，为何你的援军现在还没？好，这是你逼我的。参见鬼帝大人。美萱，我说过，无论我是谁，我都是你的江叶。美萱，你还愿意嫁给我吗？我愿意。没想到江叶竟然是鬼帝。是呀，连我也瞒了这么久。怎么，你生气啦？没有。我只是心疼他，他一个人承受了这么多，真是太辛苦了。你们俩还真是让人羡慕呀！放心吧，姐姐，你也一定会找到属于你的幸福的。时间不早了，咱们快抓紧吧，别让新郎等着急了。好。老婆，今天你真美。阿姨，我真是天底下最幸福的女人。